So I'd like to uh, take this time that we have with you during this panel to learn a little bit about some of the projects that um, the panelists are involved in, and particularly for us to think about um, the responsibility uh, that we have as Africans and, as, and, and of the diaspora to also challenge uh, data and, and digital spaces and tech spaces and also the impact that we can have throughout. So I'm gonna ask the panelists to um, introduce themselves and at the same time also introduce um, the, pro the project that we've talked about through um, just kind of our preparation for the panel and um, that will help to open up the conversation. I am a member of uh, the Atlas Collaboration and uh, we manipulate large amount of data worldwide in order to be able to do distributed computing, distributed analysis. We have some African universities, scientists that are involved in this project, which include 3,000 professional physicists around the world. In addition to 1,000 PhD students, so we're talking about 4,000 people distributed all over the continent. So you cannot expect all of these people to go to Geneva and do the research or do analysis. So the data has to be distributed to where the people are. And that's where the problem comes in for Africa because that distribution requires very, very fast internet, stable computing infrastructures to be able to be well connected. The other aspect is that <clears throat> when you have done your analysis job, debug it, realize, that, okay, fine, now my analysis is fine. I want to run on a large number of data. Then that analysis code gets sent somewhere around in the world that you don't know where it is. A student could be in Ivory Coast, design analysis program, send it out, goes through the collaboration for approval, gets channeled somewhere. So your analysis code could be running in Taiwan, whereas you are here. Then the result will come back to you, and then you finish your analysis here. It's cost effective in the sense that we don't have to send all of our people to Geneva to do this stuff. You can do it here but it requires that uh, your institute or your sub-region has the infrastructure to be able to support that kind of activity. Then we can, you can get together with all of the other people around the world, discuss the result, uh, publish papers, and so forth. So that's uh, distributed analysis, distributed computing that requires terabytes and terabytes of data. We move of the order of 600 terabytes of data every day around the world. Yeah. So the problem for us in Africa is that stable internet, fast internet connection. Otherwise, you can be the smartest student, you are just behind. Now, Microsoft for Africa works in three development areas. One of them is um, um, enabling affordable access to the internet, enabling 21st century skills, and enhancing opportunities for innovation. And I will, be, I will uh, enumerate more on the opportunities for innovation, especially how they are pertinent to higher education. Within the Microsoft for Africa program, we have an initiative called the App Factory. And what we found is, and I think this has been discussed in a lot of panels um, during this session, that young people, are, when they're graduating from universities or coming out of whichever um, state of institution they are, they're coming out with, they don't have the right skills for the workplace or the skills that are required in the workplace. And the workplace is continuously changing. We are finding now with cloud computing and technologies like artificial intelligence being a part of our day-to-day -day life, 
that the requirements by employers and even for businesses are continuously changing. So what we found is we need to find a way to increase the skills and, and in addition to increasing the skills, the right skill set for these young people when they're in the universities and when they come out of work. We've got programs like app factories and in these app factories what we do is we enhance um, it, it, we work them through a franchise model, so it would be in, a, in conjunction with an accelerator, a hub, or a higher education uh, institution. And what we do is young people work together with engineers. They are mentored by engineers from our organizations or some that are affiliated to our organizations. They come and work with them so that they develop apps and uh, technologies that are leveraging all these new emerging technologies that are coming out in the world. And we found that it's been very successful. So far, we've got about 16 of them across different institutions in Africa. Um, and we feel that that is a way in which we'll be able to, to have people who are really embracing technology in the workplace, embracing technology as we help young people create wealth for themselves and for their communities. Thank you. Au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Mali, on a un grand problème, le problème d'enseignants. Et comment avoir des enseignants de qualité Et le problème, c'est que ça, depuis 30 ans, nous avons initié un projet qui s'appelle le projet de boussée d'excellence. Nous envoyons tous les ans au minimum 15 étudiants en France, les meilleurs du pays, pour aller se former. Et le retour n'est pas gagnant. Donc, depuis un an, on a initié un projet avec les étudiants qui sont en France pour essayer de les recenser, savoir qui ils sont, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Et pour mettre en place ce projet, on a utilisé un étudiant qui était en master informatique, aujourd'hui qui est en train de faire la thèse sur le big data, et qui a mis en place ce projet. Et automatiquement, en live, on reçoit toutes les informations, j'ai dit toutes les informations. Au début, c'était les informations des Maliens, des étudiants maliens seulement qui étaient en France. Aujourd'hui, ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, sont inscrits dans la base de données. Ce qui fait qu'on est en train de voir comment utiliser cette base de données pour mettre non seulement ces étudiants en contact avec les universités, les grandes écoles qui peuvent les utiliser, mais aussi avec les grands laboratoires. Parce que certains veulent rentrer, ils ignorent ce qui se fait au pays. Et le pays aussi ne connaît pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc actuellement, c'est sur ça que nous travaillons. Um, hello, uh, my name is Kodu Diao. I uh, work with the Mastercard Foundation as Senior Program Manager. Uh, the Mastercard Foundation uh, has many, is active in several areas, but uh, its main focus has been uh, in improving higher education in Africa for African youth. Um, and has uh, provided uh, hundreds of thousands of scholarships, uh, 35,000 scholarships so far, uh, and uh, adding a few more in the next few years, um, uh, both at the secondary education level and at the tertiary level. And uh, we like to say that the scholarships that Mastercard Foundation gives to young Africans is a scholarship plus. It's not just about getting access to the best universities, uh, both abroad and in Africa, but it's also about shaping uh, young Africans' minds uh, around uh, doing better and giving back to their society, uh, to their communities, and transforming themselves as leaders. And we have seen um, a, a wide, a big crop of young people doing amazing things, things in, their econ uh, in their countries, influencing uh, policy making, changing their communities from a tiny little project that they did as students uh, to uh, influencing uh, change in policy in their country uh, to uh, providing uh, technological solutions to simple uh, problems that they've identified in their communities and surroundings. Um, when we talk about data, which is uh, this time, uh, you know, uh, this afternoon, the, the topic of interest, and the digital presence, 
Um, I think um, uh, in relation also to you know how Africa is represented out there in the ether, in the internet, in the uh, digital spaces, I think the MasterCard Foundation has done um, a very good job at uh, contributing to a positive image of the young African, not from the you know um, from the um, uh, kind of uh, diminutive. Uh, perspective of we are lacking this young Africans are not this they don't have access to education but more from the standpoint of look at what amazing things they are doing one individual at a time we've uh, transformed their lives we've helped them transform their lives but look at how they are making change out there if you go to to the internet you will see tons of stories about the scholars and these are documented visual images that really contribute to putting a footprint about young Af Af Africans' creativity, young educated Africans uh, not doing just for themselves, but contributing to the betterment of society. That's one aspect in terms of a digital footprint. Uh, but uh, more recently, uh, the foundation having um, helped uh, graduate uh, uh, quite a number, a big number of uh, young people into the workplace, into creating their own businesses, has also created a platform uh, uh, for the, the, the current scholars and uh, for the alumni where they can interact, exchange ideas, breed new ideas, and do collaborative work. Uh, on top of that, each of our 100 plus partners that we have in higher education, both uh, in uh, Western countries and in Africa, have uh, a transformative leadership uh, you know, built into what they are doing with the scholars. So those as well uh, are featured here and there. And I think what's interesting is the cumulative effect of all those positive stories and all the can-do attitude and all the positivity and, and, and um, transformation. The leadership transformation or transformative leadership uh, point is, is really highlighted. And I think it contributes in changing the narrative about who Africa is, who Africa is made of. We are no longer talking necessarily about they don't have, they don't have, they don't have, but young Africans showing themselves as we are making a difference in our lives, individually, in the lives of our institutions, in the lives of our communities. What's interesting, uh, and um, uh, my colleague from Arizona State University will uh, probably um, uh, back me on this, is that we've created this uh, Baobab platform, uh, which uh, is hosted by the university, and uh, uh, the conception of which is really to create a community of scholars who make a difference, who talk amongst each other to change unwanted situations, uh, to breed new ideas. Um, uh, there is this uh, uh, talk about the, excuse me, the, um, um, the platform uh, being a curated lifelong learning environment uh, that embraces the power of many. So yes, we have uh, invested, the foundation has invested in uh, um, individual uh, young people, but the power of those individuals, the cumulative effects of those individuals really contributes, I think, in changing not only the daily lives of Africans, but changing the perception the outer world has of Africa and young Africans. Um, uh, so the built-in purpose uh, of this social platform, I think, is what will make a difference. And uh, we are working to expand it and also to do a longitudinal study uh, through this platform and all the, the, the um, um, scholars and the alumni to figure out what cumulative impact that they have in the long run not only for themselves, but also in their community and on the African continent. Thank you. Il m'a été demandé, n'est-ce pas, dans ce panel, de parler des données, parce que nous utilisons beaucoup de données dans nos différentes études, et comment est-ce que nous arrivons à obtenir ces données, quels sont les types de données que nous utilisons, euh, quelles sont les fiabilités, et puis, en deuxième point, nous verrons la perception que 
le monde universitaire africain en général, et particulièrement les Ivoiriens, euh, le, la, la personne, parce que l'on a de ces personnes-là à travers les données euh, qu'on a sur les réseaux sociaux, et comment est-ce qu'on peut amener à changer Comment est-ce que nous, nous travaillons à changer cela Et comment est-ce que de telles rencontres peuvent permettre de changer la donne Alors voilà pour la présentation, et je vais venir dans plus de détails tout à l'heure. Merci. J'aimerais traduire toute ma joie et l'honneur euh, de me trouver ici dans ce riche panel. Alors, euh, cela dit, il est question là de l'intelligence numérique et des données. Euh, Aujourd'hui, nous sommes dans un monde hautement connecté, nous sommes dans un monde qui est hautement numérique et qui génère des gigantesques en termes de taille de données. Et là, on parle de big data. Et c'est un monde aujourd'hui où les big data deviennent la matière première de toute activité. Qui veut effectivement maîtriser son économie Qui veut effectivement maîtriser ses activités est amené à connaître, à stocker, à collecter et à pratiquer les données. Sinon, effectivement, il arrive, il arrive effectivement qu'on se perd dans nos décisions et qu'on se perd dans nos activités. Parce que la donnée est avant tout ce qui traduit ce qu'on veut faire et ce qu'on veut donner à la clientèle. Aujourd'hui, pour les entreprises, la donnée permet donc d'orienter la cible, d'orienter le message à apporter, le moment également, la période, pour que le message puisse être porté. Et dans la donnée, on arrive effectivement donc à créer de nouvelles offres, à optimiser nos process. Et c'est tout ce paradigme-là qui fait aujourd'hui l'objet de, 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 de notre, j'allais dire, de notre apprentissage. Et donc, ce sera l'occasion pour nous d'établir donc le lien de cet apprentissage et l'impact que cela a sur donc les économies africaines, donc de l'économie ivoirienne plus particulièrement. Et comment est-ce que donc cette, cette nouvelle éducation de la jeunesse ivoirienne ou encore de la jeunesse africaine peut donc impacter au développement de la, du continent. Hello. Great. Um, thank you very much for sharing that about uh, your, your various projects. I wanted to pick up on um, a comment uh, that uh, Dabone just made actually about the raw material of, of data. Um, as we, uh, you know, we're talking a little bit about uh, data and the, the, the use of it itself, but the data as a product, um, as a material, and what that uh, communicates to the world. Um, I think there's a couple roles that are really important for us to, to expound on, and I'd like to talk to um, the, the panelists uh, here who, who are involved in kind of skills development and training around uh, preparing the future um, data analysts and uh, uh, reporters and the individuals who are taking this raw material and developing it into a product that's being distributed around the world. Uh, we, uh, one of the things that, you know, that is, I think, a major challenge that I'm trying to understand is, as we think about, um, you know, global tech and, and digital spaces, there's, uh, as we discussed, you know, an, an, an implicit bias that's, that's kind of developed uh, and is a part of the coding um, and the algorithms and also the data that's being produced. And so I'd like to um, ask of the panelists, um, uh, and especially those who are involved directly in skills development and influencing skills development, um, how do you see your role and, and the work that you're doing helping to kind of counter this, uh, this implicit bias, um, the narratives that are formed as a result of, the in, of individuals who are um, directly involved in producing the data and, and analyzing it and manipulating the data? And how do you see um, you know, the future uh, of uh, African leadership in, in data and in digital spaces kind of challenging um, these narratives and conversations that are being produced by, by data and big data as well? Um, I think for me, uh, the issue is more like how do we make our young generation develop the skills to manipulate this large data like any other people would do. So like within three days when we produce the data in Geneva at CERN, it gets distributed to major centers around the world. 
And those centers have now the responsibility of servicing analyzers. And one can say, why can't you just send somebody in Geneva with some USB drive and just copy the data and bring it back? We cannot assure of the integrity of the data if we do that. So there is a, a system of check and balance, and the data has a certain bias such that somebody else who is not in, involved in, in the project cannot take that data and just decode it. So it's implicitly kept that way so that its integrity can be checked, can be protected, and the people who need to use it have a system of code so they understand that bias, how they can access that data. Yeah, so I know that it's not exactly the bias that you're talking about, but it is a bias in the sense that if our students are not trained to decode that information properly, they will not be able to compete with other students around the world. And so our responsibility, at least the way I see mine, is to help my younger generation to be able to understand the language of that data. Then they can use their skills, their intelligence, and produce the result, and then be competitive with other people. The second aspect is our policy makers and also our university uh, uh, responsible people to either develop national or reg regional networks to be able to also get that sort of data within Africa. So I said that these data go around the world, they get sent to different places, but there is no place in Africa to actually take that data as a primary place to service the sub-region right now. So a student in Johannesburg still has to send his analysis code to Geneva, and we require a you know, sophisticated internet connection to do that. So that's what we need to do on the continent to develop that infrastructure such that we will also be able to say that, look, somebody in Europe or somebody in the US, when they want to analyze the, the data, they can send it to Africa, it will run here, it will assure that uh, uh, you know, the analysis integrity is, is assured, is protected, it will be delivered correctly, they will have the result in time. That's, that's our distributed analysis and distributed computing. It is happening. Morocco has a center like that. South Africa is developing one, also for the square kilometer array. But it's not completely connected at the continental level. And I think that's where we need to go. And then I'm sure if we achieve that, we will be able to find a student from Ivory Coast involved in our project, connect to a meeting from here, and deliver a competitive result on an international scale without having to go and spend a year or two in Geneva. That could happen as well, but it shouldn't be a requirement. Okay, for us, I think, and, and why I picked on the App Factory as one of the programs um, to talk about today, where we are building the skills of young people as they develop, as they innovate, is when we look at um, some of the data sets that are out there, um, you'll find that, for example, in artificial intelligence, which is an emerging technology, you'll find that there's a lot of implicit bias in a lot of um, the data sets out there. So I'll give you an example. Um, when you, when, when uh, you're looking at cognitive services, which is, for example, used by car hailing companies, as an example by Uber, so that, for example, when you enter an Uber or a taxi, the taxi driver is able to identify that you're at the actual driver, uh, rider, and he's a correct uh, rider. So they, to be able to, to uh, get to, to have that information, there's a lot of data sets that have been created uh, 
around uh, that identity. And that information is based on a lot of work that happens outside of Africa. Our challenge and as Africans is we need to be the ones who are creating these data sets. So that, for example, the, the, you'll, you'll find there are some instances where there's implicit bias in that um, different, because of the skin tone or the skin color of, you, of your skin, you will be identified in a certain way. There'll be a perception about you because of that. So we need to be the ones who are actually in that field and, and, and contributing to those data sets so that that information is out there. So one of the things that we do in these, um, in, we, when we engage with young people, is talk to them about the framework of, of managing uh, uh, big data and of data analytics. How reliable and secure is the apps or the technologies that you're creating? When you're talking about, for example, and you saw the incidents of uh, self-drive cars, which are going to be all the rave, um, how, are you, how much testing have you done, for example, to ensure that when the car comes into a situation where it has to decide, um, if there may be an accident, it has to decide, do I stop, I mean, will I hit this person or swerve and hit this other person? So the data, the information that goes to create, to allow that uh, car to make that decision, we need, as Africans, to be able to contribute to, to, to that kind of uh, information. Also being aware of, of privacy and security laws. I think the speaker is not working. Okay, and being conscious about privacy and security, uh, these are um, other, uh, it's part of the framework that we, we put together for, for, for the, to enable young people to create and develop applications that are relevant in the workplace, being inclusive, being able to create apps that are inclusive of everybody irrespective of any disability they may have, and being able to enhance opportunities for people uh, with disabilities, being transparent, so, so that you make sure that um, people understand the decisions that are being made about the apps or the solutions that you're creating, and also being accountable, and that is something that we find that as technology companies, we are being asked to be accountable for all the apps and solutions we provide. So these are some of the ways in which we as an organization are co contributing to um, enhancing innovation within our continent, starting with our young people in higher education institutions. Uh, Mr. Amadou, so I think we're building on a on, on two different, um, not two diff not different, but actually two uh, uh, conversations that are really tying to investment into really large facilities and capabilities. Um, one from the perspective of um, analyzing data and where on the continent we can go to to ensure that not only is um, is there a facility to be able to analyze the data, but the individuals who are involved in it can also take into, um, take into context um, you know, their own environments and experiences. But then also um, facilities for testing technology and ensuring that, um, that we're supporting innovation as it's um, being developed and, and nurturing it as well. So can you speak, a little, can you speak to this a little bit um, in terms of your perspective from the ministry? Oui, je vous remercie. Ceux qui ont parlé tout de suite, les deux, ont parlé du point de vue entreprise. Moi, je parle au point de vue politique. Parce que c'est hyper important. Au point de vue politique, au pays, nous avons essayé de mettre en place des centres de big data. Mais il ne suffit pas de mettre la technologie en place. Il faut avoir des ressources humaines. Donc le rôle du ministère de l'enseignement supérieur, les bourses que nous sommes en train de donner, c'est pour ça. Nous envoyons des gens pour la formation, pour créer ces big data. Des gens pour entretenir les big data et des gens sont en train de se former pour la sécurité informatique. Donc c'est indispensable parce que, euh, comme disait au fait dans le temps, euh, le développement ce n'est pas une course de, de, de vitesse, c'est une course de fond. On commence là où les autres sont. Donc actuellement, nous envoyons les gens, nos étudiants sont dans les meilleurs établissements du monde actuellement. Actuellement, les, les meilleurs au bac au Mali, vous allez en France, ils ont dans toutes les grandes écoles et instituts que vous pouvez imaginer. Donc ce n'est plus comme dans le temps. 
ce qui fait que nous avons choisi des domaines où nous les envoyons en formation. Je pense que d'ici 10 ans, euh, on en discutera. Parce que le résultat, je sais que ça sera pour bon. Donc, la création, la gestion et la sécurité. Et politiquement, nous sommes engagés sur cette voie-là. Je pense qu'il y aura des... C'est pour cela que je vous ai dit, on est en train de mettre en place une base de données pour savoir qui fait quoi, où, et qu'est-ce que la personne veut faire après ses études. Et quelles sont les conditions à créer pour que la personne revienne. Parce que le grand problème, c'est que les gens partent, mais n'y reviennent pas. Mais quelles sont les conditions à mettre en place pour que les gens formés qui sont là-bas, qui ont fait les meilleures universités, acceptent de revenir. Et là, nous sommes en train de travailler dessus. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Uh, thank you. Uh, so, for, I'd like to make two points. One is about the training, and the other one about the nature of data. Um, about training, the MasterCard Foundation Scholars Program, of course, in collaboration with its partners, uh, is training a young cadre of Africans. Uh, the majority of our scholars are actually choosing technical and scientific fields, and we also support uh, uh, some organizations like the uh, African um, uh, Institute of Mathematical Sciences, and we have uh, a few centers of excellence spread across the continent where uh, young people being trained, uh, you know, can join and do also their projects there. Uh, of course, it's to assume that uh, many of them would be invested in this big data because it's uh, uh, one of the most prominent fields uh, young people are investing. Um, the other uh, area I wanted to discuss is the, the nature of data. Uh, I think uh, when we think about data, we think quantitative data. But big data is, you know, we think about the internet of things, but internet is also of people, of humans. And the qualitative data that we put out there is as important, if not more, as uh, the quantitative data. I think that are very important when we talk about data that we could also invest time and in thinking about in order to uh, either write the situation or at least make it better. J'ai écouté avec beaucoup de plaisir ce qui a été dit en matière de conception de données, n'est-ce pas, de formation et autres. Et on, on fait allusion aux jeunes, je suppose, je suppose que quand on parle de jeunes, ce n'est pas seulement nos étudiants, il y a des jeunes enseignants. Dans nos universités, on a trois générations de formateurs. Là, on a ceux qu'on appelle les plus anciens, qui n'ont pas connu la révolution informatique et qui ne, ne, ne font même pas les cours avec ces outils-là. Il y a une génération intermédiaire et puis il y a la nouvelle génération qui est très outillée, très alerte à tout ce qui concerne l'informatique. Et certains ont étudié ici et qui ont fini leurs études à l'étranger, qui ont eu l'habitude de travailler avec des données, des données et ils reviennent dans un environnement où l'utilisation de ces habitudes de travail là n'existe pratiquement pas. Alors, comment faire On sait aujourd'hui l'importance des données dans toute analyse économique, sociale et autres, dans tout projet de développement. Mais quand on n'a on pas une connexion informatique de bonne qualité, comment est-ce qu'on peut utiliser ces données-là C'est la grande question. Quand je prends le cas de mon université, Université félix boigny la plus vieille université de Côte d'Ivoire, où il n'y a pas de connexion. Comment faire Alors, nous qui aimons travailler avec cet outil-là, nous achetons notre propre connexion, mais l'université n'a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion. Et l'étude que nous avons menée avec l'Université de Montréal sur les TIC en éducation a montré l'état de connaissance des TIC par les enseignants, par les étudiants. Alors, le fossé est encore grand. Encore grand. Donc quand on parle de formation, ce n'est pas seulement les jeunes. Il faut penser un peu plus loin. Parce que toutes ces personnes-là ont besoin de ces données-là pour travailler. Alors les données dont nous disposons à travers les structures nationales, à travers les structures internationales, elles nous aident à faire un travail, n'est-ce pas, en matière d'études, etc., etc., etc. Mais nous en avons besoin encore plus. Donc l'interpellation qui a été faite tout à l'heure, j'aurais aimé que nos décideurs soient encore là. Parce que ça demande des moyens. Et les moyens, on peut les trouver. Mais encore faudrait-il avoir la volonté politique d'entrer dans cette dynamique-là. Et j'espère que vous pourrez faire le plaidoyer auprès de ces personnes-là pour que nos universités aient 
cet, outil, cet, cet outil là pour que nous puissions travailler. Parce que c'est très difficile de vouloir travailler normalement, convenablement. Parce que je pense que l'objectif in fine ici, c'est qu'on ait des universités compétitives. Alors les, 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 les enseignants sont pour, mais les moyens, même les moyens les plus, nous n'en avons pas. On fait comment Merci. Thank you. Uh, so, Dabane, I wanted to ask a, a two-part question. Um, one, if you could share a little bit about your what your vision is for your future. Where do you want your academic uh, career to your academics to take you in terms of your professional career? Um, the second part is, uh, given that, how do you find um, your, uh, your program at your current university? Do you feel as though you're being um, well equipped for that role? Um, and are there ways in which you're kind of supplementing uh, your education if, you, if you're not finding you know, what you need in order to, to reach that, uh, you know, your, your next stage in, in profession? Merci. J'aimerais commencer par la seconde question et puis revenir ensuite euh, sur la première. Alors donc, euh, euh, relativement à la formation, euh, il faut dire que déjà, euh, nous sommes confrontés à d'énormes difficultés euh, quant à l'accessibilité des données dans nos nations. Pour toute étude, pour toutes les, les leçons que nous apprenons, nous sommes amenés donc à avoir des données extérieures sur quoi euh, nous implémentons nos méthodes et nos pratiques. Donc ça nous déconnecte plus ou moins de notre réalité et de nos vécus. Et bien qu'il y ait donc euh, une, dire une production réelle des données, seulement que ces données ne sont pas collectées comme il se doit, sont don ces données ne sont pas structurées, ne sont pas, sont pas stockées eh, pour en avoir accès et étudier véritablement. Donc on est toujours amené à avoir des données extérieures. Et là, j'aimerais traduire ici euh, l'expérience euh, qui se vit ailleurs, que ce soit aux états unis ou en France. On a donc des plateformes qu'on appelle « open data » Ou, ou encore des, des data.gouv, où effectivement le gouvernement met euh, en ligne des données, des structures, et qui puissent permettre à, à, aux opérateurs économiques, aux étudiants, aux chercheurs, d'en avoir accès et donc de mener leurs études dessus. Et donc ça permet déjà effectivement d'avoir une vision plus large de, de ce qu'on en, entrevoit fait, parce qu'on a les données qui sont là, et donc on connaît mieux ce qu'on a à apprendre. Donc on a ce mal ici en Afrique de ne pas avoir accès directement à nos données quand bien même il y, y a une grande productivité, parce que des centaines de millions d'Africains sont aujourd'hui sur des réseaux sociaux et ça génère véritablement des gigantesques tonnes de données. On parle aujourd'hui d'économie numérique, on a aujourd'hui nos banques qui sont numériques, le commerce il est purement numérique, enfin en Afrique on est en train de, de tendre vers ça, et derrière tout ça il y a effectivement une génération de données et qu'on n'arrive pas véritablement à, à stocker à, et à, à faire valoir. Donc il y a ce mal que nous vivons donc, dans notre formation. Et, mais, pour parler donc, de la projection que nous faisons, je pense que la projection n'est autre que, que d'avoir que une grande ambition euh, pour véritablement euh, apporter ce, 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 ce gain de formation qu'on a, bien qu'il ait fait donc, des données extérieures, ce gain de formation, de le traduire ici en Afrique, de sorte véritablement euh, à pouvoir sortir la réalité de tout ce qui se fait dans les données, parce qu'il n'y a que les données qui peuvent traduire tout ce qui est en train d'être fait. Donc, pour nous, l'ambition, c'est cela, c'est de véritablement pouvoir collecter ces données. Et aujourd'hui, je pense que l'Afrique peut plus ou moins s'en féliciter, que ce soit au Kenya, au Cameroun, au, en Côte d'Ivoire, bon, ça commence à naître. On a des data centers assez, assez modernes qui donc commencent aujourd'hui à collecter des données. Donc, c'est d'avoir une ambition dans ce sens-là qui puisse nous permettre de collecter le maximum de données. Parce que plus on a des données, plus on arrive à les analyser, plus on arrive à orienter notre économie, plus on arrive à en tirer profit. Je vous remercie. Thank you. So I I do not profess while I'm fascinated. Oh, sorry. Yes, please. Je réagis par rapport à ce que les deux panélistes viennent de dire par rapport à la connectivité. Parce que j'ai la chance de vivre avec les universités et de connaître les problèmes par rapport à la connectivité 
Internet. Le grand problème que nous avons dans nos universités, c'est qu'en Afrique de l'Ouest, nous avons le Wakren, où les pays devaient cotiser pour être sur la fibre. Mais il n'y a que trois pays en Afrique de l'Ouest qui ont cotisé. Wakren veut se lancer à partir de dix pays. Il n'y a que trois pays qui ont cotisé. Ce qui fait qu'on ne peut pas avoir la connectivité à un prix réduit parce que les gens n'ont pas cotisé. Ça, c'est la première des réalités. Ça, c'est Afrique de l'Ouest. Je prends à l'interne. Nous, nous avons un centre de data du ministère de la Communication hyper fourni qui demande simplement aux universités tirer la fibre optique de chez vous sur la fibre nationale qui est là, qui n'est pas loin de vous. Mais les universités ne le font pas. C'est-à-dire que vous avez accès direct aux données. Tirer. Chaque université a son budget. Mais pour eux, tirer le, ce fibre, aller du fibre nationale vers leur fibre, c'est un problème. Donc ça veut dire qu'il y a des réflexions à mener. Parce que les données sont disponibles, mais simplement, on va parler toujours de finances. Mais dans les budgets des, des structures, il y a toujours possibilité de faire quelque chose. Mais ça, c'est la politique interne. C'est pour ça que je voulais réagir par rapport aux deux autres. Je vous remercie. So I'd like to um, actually open the dialogue up to uh, members of the audience. I'd like to prod you a little bit more on the role that tech and data has in, um, in inequalities, particularly for, for women. Um, I don't know if you all saw the headlines in CNN today. I was having my coffee, and apparently Amazon had to scrap their recruiting system that used artificial intelligence because it, wasn't, it was basically removing women um, from all of the short lists because the machine had learned the biases that that we have and started not selecting women, um, women that come from women-based um, uh, colleges, but also they talked about the problem with the data itself, the masculine nature of the language used in data. So I want to know what are you doing or how do you think about, um, you know, in, in these matrices, in these invisible universes of data, how to ensure that it's not perpetuating these systems of inequality, particularly for women. Je vous remercie, au lieu de dire les machines simplement, la machine n'applique qu'une vision. C'est les hommes qui décident d'abord. Non, oui, mais quand je dis les hommes, euh, les hommes. Mais lorsqu'on met dans la programmation un élément discriminatoire, en disant que pour la même compétence entre un homme et une femme, on choisit la femme par priorité. Donc le sexe. Et si ça c'est incrémenté dans la machine, le problème peut être résolu. Mais si ce n'est pas incrémenté, il y a des problèmes. Non, mais c'est l'homme qui décide. Donc lorsqu'on décide qu'il y aura une discrimination positive, on doit tenir compte de cette discrimination dans la programmation des machines. Et donc le problème est résolu. Mais ça c'est politique. Je vous remercie. Um, and just actually to add on to what you're saying, remember that we, we talked about all these al algorithms and telemetry are made by human beings, right? They're the ones who are working and creating all this coding that goes then uh, so that the machine can then leverage that. So we, that's why um, as Microsoft we created that framework where you have to really be cognizant of the issues of fairness reliability uh, and safety, privacy and security, all those issues, aspects that I talked about. Yeah? So that you make sure, and also having a review board, um, or an organization or a policy uh, institution that is always checking, always testing and always checking that there are no uh, biases in whatever uh, technologies or platforms you create. Okay, so I want to uh, push a little bit. Um, uh, because I, I think what we're watching and what we're witnessing is kind of a, um, 
uh, kind of a hands-off uh, approach more and more to uh, data that's being produced and what we're being what we're gaining access to via the internet. Um, you know, there there are definitely also studies that show that um, you know we can you we use Google. Let's use Google as an example. Um, use Google as a search engine to find information, and based on uh, where it's placed in our Google search, we, um, we assume that it's a lot more reliable than something that's lower down in the result function. Um, but absence of that uh, kind of, uh, you know, analysis of what's being produced by Google, you know, we tend to forget that Google is also a marketing platform that you pay into this service to be able to get, you know, your results at the top of the list. And so I think as we're also thinking about, um, uh, you know, bias and, and implicit bias, um, I'd like to also just kind of challenge that, that thought that uh, because, it's, because it's something that can be produced that we're actually, we're removing bias from it. Um, and I think to the, the question about you know, gender and how gender bias is is included, um, and what is there, what can be done about it. I think it's a very real question that is not only about kind of changing the algorithm or changing the coding, but also um, in what ways are we challenging the develop the skills development and the training of the individuals that are doing the coding um, and producing these algorithms? Um, because you know, you're right. We're all human, and we all do have our biases. But how can we and ensure that the data that's being produced can be fair and accurate and, and more reliable. I can only speak about physics, so sorry. That's already a bias. Um, <laughs> so I think, you know, I can see that uh, in the African School of Physics, for example, we have gotten to a ratio male to female of 50, uh, 50 to 35. Yeah. So um, we believe that it's a fantastic ratio. I have not seen any school of fundamental physics that has that many female participation compared to uh, the male students. And this is African students. And it's not the first time. So I'm saying that to say that if we want to remove, to remove some of those biases, when some of the people who are writing these algorithms, some of the qualified people, are coming from both sexes, those things will tend to naturally go away. Right now, the industry is dominated by male programmers and so forth, and people with some other ideas and, and things like that. But as the education becomes more balanced, then you have people who come in with a much more representative ideas, and what is being produced in terms of coding will also change to reflect the um, distribution of the people who are actually producing the codes. You said that in Somali, they had the possibility, certainly, to work on their budget. But all the countries don't have this type of, I'm going to say, this budget policy. And in Côte d'Ivoire, we have des budgets that are fixed. Et si bien que les manipulations ne sont pas aussi faciles, lorsqu'on vous dit, hein, on vous donne un budget fugé et que vous preniez euh, un chapitre pour faire une autre dépense. Voilà. Donc, euh, pour se régler ce genre de problème, je pense que c'est au niveau du gouvernement que cela devait être décidé hein, d'amener les universités à se connecter à des bases de données qui existent. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire essaie de faire. Malheureusement, euh, en changeant chaque fois de gouvernement, ça retarde un peu les choses. Nous sommes toujours en attente de cette euh, interconnexion qui puisse nous permettre de travailler aisément. Donc c'était une contribution. Je vous remercie pour cet honneur qui me fait de conclure. Alors donc, euh, sur la question, je vais revenir sur la question de la véracité des données déjà sur euh, Internet. Il faut dire là que... Euh, sur Internet, chacun est son propre chef éditeur. Et donc, on y met ce qu'on veut. Donc, il appartient au, au gouvernement, véritablement, de mettre une plateforme en place qui puisse permettre donc, de diffuser que, que ce qui est réel. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, peut se permettre de tout écrire, 
mais la diffusion ne, ne, ne va s'étendre qu'à partir de ce qui est réel. Donc il y a, il y a cette possibilité donc, de, de, de réfléchir sur ce pan-là, de sorte à permettre d'avoir euh, des, des chiffres réels sur euh, nos continents. Aussi, euh, il faut dire qu'aujourd'hui, la problématique des données est telle que la nécessité, j'allais même dire, le devoir de la formation des jeunes en la matière s'impose. Il faille bien qu'effectivement, dans nos universités aujourd'hui, on puisse intégrer cette formation sur l'étude, le stockage et l'analyse des données. Parce que aujourd'hui, on parle de, 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 de nouveau pétrole. Les données deviennent aujourd'hui le nouveau pétrole de l'économie. Et donc, plus on s'investit dans ce secteur d'activité, plus on arrive à contrôler nos économies, plus on arrive effectivement à prévoir et anticiper des phénomènes. Parce que c'est des données qu'effectivement on arrive à analyser le passé et pouvoir effectivement prédire. Aujourd'hui, on a des algorithmes de prédiction, des algorithmes qui puissent permettre donc de, de, de prévenir des, des phénomènes. On a vu le cas d'Ebola ici en Côte d'Ivoire. À travers des données de téléco, on a pu effectivement étudier les migrations internes et, et, et d'économies qui ont pu permettre de prévenir les déplacements des personnes euh, infectées par, par le virus Ebola et ça a permis de, de s'y conscrire effectivement ce cadre-là. Et également, dans, dans plusieurs autres domaines, on voit euh, l'importance des données et donc c'est un véritable appel à nos, à nos, à nos nations de, de pouvoir conduire euh, les recherches ou encore la formation dans ce sens également. Je vous remercie. So, uh, join me in giving a round of applause to our panelists.